வணக்கம் நேயர்களே ஐம் டாக்டர் நீரா ராகவன் கன்சல்டன்ட் யூரோ கைனகாலஜிஸ்ட் ரொபாட்டிக் சர்ஜன் அப்பல்லோ மருத்துவமனை சென்னை மற்றும் சென்னை ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் பெர்சன் நகர் இன்று நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் பற்றியதானது கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை வந்து நம்ம ஈஸியாக தடுக்க முடியும் அதை வந்து பெருசாகாமல் பாதுகாக்க முடியும் முன்னாலேயே வரக்கூடிய ஸ்டேஜஸ்லேயே கண்டறிஞ்சு அதில் அது அதுலேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தடுக்க முடியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இறப்பு அதையும் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இது எந்த வயதினரை பாதிக்கும் பெண்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் எந்த வயது தரப்பினராலும் பாதிக்கலாம் பெரும்பான்மையாக இது அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்ட பெண்மணிகளுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை எப்படி எளிதாக கண்டறிய முடியும் இது நீங்க என்னென்ன அறிகுறிகள் இதற்காக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளப்படுதல் அப்படிங்கிற சொல்ற பிரச்சனை இருக்கும் இந்த எல்லா வெள்ளப்படுதலுமே ஆபத்தானது அல்ல வெள்ளப்படுதலோட சேர்ந்து ரத்த கசிவு இருந்தாலும் அந்த வெள்ளையரான டிஸ்சார்ஜில் வந்து ஒரு விதமான துர்நாற்றம் இருந்தாலோ அடிக்கடி இந்த வெள்ளைப்படுதல் இருந்தாலோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அப்புறமா ஏற்படக்கூடிய ரத்த கசிவு இருந்தாலோ மாதவிடாய் இல்லாத காலங்களில் கூட ரத்த கசிவு இருக்கிறது அப்படி இல்லாட்டி மெனோபாஸ் ஆன பிறகும் ரத்த கசிவு இருக்கு வெள்ளப்படுதல் இருக்கு இப்படியெல்லாம் இருந்தா இது ஒரு அறிகுறியா இருக்க கூடும் இதை வந்து நீங்க இக்னோர் பண்ணாம உங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட உடனே அணுகி அதற்கான பரிசோதனையை செய்து கொள்வதுதான் உச்சிதம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரை இது மட்டும் இல்லாம எல்லா பெண்மணிகளுமே அவங்களோட வாழ்நாளில் பேப்ஸ்மியர் என்ற பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பேப்ஸ்மியர் அப்படின்னா என்ன கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டெட் செல்ஸை நாங்கள் பரிசோதனைக்கு எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் கீழே பார்க்கும்போது அதில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அதில் இந்த கேன்சருக்கான அறிகுறிகள் இருக்கா இயல்பான மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லை ஏர்லி கேன்சர் சேஜஸ் இருக்கா இப்படிங்கிறத எங்களால் ஈஸியாக கண்டறிய முடியும் உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் அணுகி இந்த பேப்ஸ்மியரை மூணு வருடத்துக்கு ஒரு முறையோ ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ செய்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் எந்த வயசுலேருந்து இதை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் எல்லா பெண்மணிகளுமே இருபத்தோரு வயசுக்கு மேலே இந்த பேப்ஸ்மியரை செய்து கொள்ள வேண்டும் எவ்ரி த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இதை செஞ்சுட்டு அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பேப்ஸ்மியரை செய்யணும் கர்ப்பப்பையை நீக்கி இருந்தால் கூட கர்ப்பப்பையை நீக்கின பிறகு ஒரு தடவையாவது அவங்க பேப்ஸ்மியர் செய்து கொள்ள வேண்டும் அது நார்மலாக இருந்தால் திருப்பி அவங்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பேப்ஸ்மியர் மூலமாக நம்ம இந்த சர்வைக்கல் கேன்சர் ஆபத்தான நிலைக்கு மாறுறதை தடுக்க முடியும் அதனால் ஏற்பட கூடிய இறப்பு பேரிழப்பையும் நம்மளால தடுக்க முடியும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா முதல் ரெண்டு ஸ்டேஜஸ்ல சர்வைக்கல் கேன்சரை கண்டறிஞ்சிட்டோம்னா இவங்களோட சர்வைவல் செவன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீ இல்ல ஸ்டேஜ் போர் போனா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் இவங்களோட சர்வைவல் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அதனால ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல கண்டறியறது மூலமா இவங்களோட இறப்பு நம்மளால தடுக்க முடியும் அதனால ஏற்படக்கூடிய பேரிழப்பை நம்மளால தடுக்க முடியும் இதுக்கு நம்மளோட நல்ல அதிர்ஷ்டமா இதுக்காக பாதுகாப்பு தன்மை அளிக்கக்கூடிய தடுப்பூசியும் இப்ப வந்தாச்சு இந்த சர்வைக்கல் கேன்சருக்கான தடுப்பூசியை வந்து ஹெச்பிவி வேக்சின் அப்படின்னு சொல்றோம் இளம் பிராய பெண்மணிகளுக்கு இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் தரது மூலமா நம்ம இந்த சர்வைக்கல் கேன்சர் வரத தடுக்க முடியும் பதிமூணு வயதிற்கு மேற்பட்ட இளம் பிராய பெண்மணிகளுக்கு இந்த வேக்சின் மூணு தடவை கொடுக்கறது மூலமா நம்ம இந்த கேன்சரை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி அதற்கு மீறிய வயது இருக்கிற பெண்கள் இருபத்தாறு வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் இந்த வேக்சினை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஆனால் இது அந்த அளவுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் தராது செவன்டி பர்சன்ட் தான் ப்ரொட்டெக்ஷன் தரும் ஸோ உங்களுக்கு அதிக வயசு ஆன பிறமா நீங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேப்ஸ்மியர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பேப்ஸ்மியர் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கொண்டா போதுமானது இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் ரொம்ப அதிகமான விலை இல்லை உங்கள் குடும்பத்தாரோட சேர்ந்து நீங்கள் வெளியில் போய் ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு வீக்கெண்ட் ஷாப்பிங் மால் போய் ஷாப்பிங் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு என்ன செலவாகுமோ அதை விட கம்மியாக தான் ஆகும் பட் அந்த செலவுக்கு உங்களுடைய சந்ததியினருக்கு நீங்கள் பரிசாக கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான கேன்சிலர்லேருந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி தரீங்க அதுக்கான பாதுகாப்பை தரீங்க ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்
இந்த கல்வியோட சேர்த்து இந்த வேக்சினையும் கொடுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் பேப்ஸ்மியர் ரெகுலராக செஞ்சு இந்த புற்றுநோயிலேருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்